¿Cómo están mis queridas lombrices solitarias? Finalmente les traigo el video más votado en la encuesta que hice el otro día, pero antes de empezar con la masacre, quiero dejar en claro algo que parece obvio, pero que para muchos en YouTube parece que no es tan obvio, y es que todo lo que voy a decir aquí va a ser una generalización. Voy a generalizar basándome en mi opinión personal. Si alguno de los personajes que van a aparecer en este video resulta que son tus favoritos, te felicito. Hasta puede que hayas creado un fan club de ellos y que tengas una almohada en tamaño grande con su imagen estampada para calentarte con ella por las noches. Todo bien, pero aunque te duela, no suelen ser protagonistas muy queridos por la mayoría. Obviamente me baso en una percepción personal basándome en las preguntas que he hecho a algunos fans de la comunidad. Una vez aclarado este punto, comencemos con el primero. Y el primero es el hueoncito que vivió más conocido como Harry el Sucio Potter. Tengo que admitir que me da entre pena y risa que el protagonista de la saga de libros más vendida del siglo XX y creo que de la historia humana en general, nunca está en los top de personajes favoritos de su universo. De hecho, desde que leí los libros, nunca nadie me ha dicho que le gusta a Harry. Es como un personaje X, de esos que siempre quedan a la sombra de otros dentro de su propio universo, cosa que no es rara tampoco. Siempre ha estado de moda decir, ay, es que no es por nada, pero a mí no me suelen gustar los protagonistas, sino los secundarios o los villanos. ¿Acaso soy raro? No, weón, no eres raro. De hecho, es algo bastante cliché que no te gusten los protagonistas, porque parece que queda bien decir eso. Suena como, no soy del montón, no soy normie. Pero sí, eres del montón. Bien del montón. Y eso está súper bien, porque nadie te puede obligar a amar a un protagonista. A mí, por ejemplo, nadie me va a obligar a amar al Garistú sobrevalorado de Cous. <ríe> bueno, ya me estoy desviando del tema. La cosa es que Harry es un protagonista más bien genérico y sin mucho que ofrecer en realidad. El clásico protagonista cliché de pasado trágico, huérfano y súper noble, capaz de enfrentarse a gigantescas alimañas sin cagarse en los pantalones, como sería lógico en un pendejo de 11 o 12 años. Harry no es carismático, no tiene ningún talento especial salvo ser constantemente beneficiado por la trama, no se describe en el libro como un semidios griego y el hecho de que además de no tener ninguna gracia sea el elegido de la profecía hace que muchos no le tengan mucho cariño. Como que cuesta ponerse del lado de los héroes clásicos que salen en profecías. Salvo las que los chipean con Draco Malfoy, difícilmente vas a ver a Harry en los top de personajes favoritos de su propio libro. Triste. Pasamos ahora a una protagonista que se ganó el odio a pulso de muchos y me incluyo porque es una reverenda hija de Peppa Pig. Alegría es todo lo que está mal en el mundo y me encanta que Pixar no la haya romantizado. Quiero dejar claro que para mí ser alegre no es algo malo, por el contrario, pero sí lo son las personas alegremente nocivas que son incapaces de empatizar con los demás y creen que todo se soluciona con yoga, comida saludable, diciendo namaste o frases culiadas de autoayuda como el fracaso es una oportunidad. Gente a la que te dan ganas de meterle un libro de Paulo Coelho por la garganta hasta que se ahogue. Alegría es poco querida porque representa al narcisista controlador y manipulador por excelencia que siempre que estás triste, enojado o en modo negatividad, te dice Échale ganas, piensa positivo, después de las lluvias sale el sol, el universo conspira para que consigas las weas que deseas Alegría es una maldita dictadora de la felicidad, siempre culpando a tristeza de sus malas decisiones y proyectando sus errores en los demás, minusvalorándolos a todos menos a ella. Yo conozco a gente como Alegría que parece vivir en una burbuja y no aterriza nunca. A Alegría en serio dan ganas de meterla dentro de una licuadora o dentro del microondas para que se calle un rato porque es insufrible. Imagínate tener una amiga así. Es que debe ser una pesadilla tener a alguien así de controlador que todo el rato cree que tiene la razón y que todo tiene que ser como esa persona quiere. Ah, ah, no, no puedo con esa gente Eso sí, me gusta que al final la gusana esta de la alegría se diera cuenta de que estar triste es sano Y que lo insano es reprimir las emociones negativas Así que si no han visto intensamente háganlo, es una muy buena película Y ahora voy a hablarles del Gary Stu favorito de todos Yo creo que este ya se lo veían venir Es tan perfecto y genérico que parece una parodia de los protagonistas chonen De hecho estoy segura de que es una parodia y que no hemos sabido comprender su complejidad Kirito es un ser incomprendido por los otakus. A mí me da risa el odio que genera Kirito en la comunidad apestosa, porque es como el personaje en el que todos descargan su malestar cada vez que empiezan a surgir debates sobre si los anime chonen son una mierda, etc. Pero es normal que lo detesten. Kirito es genéricamente guapo, tiene tremenda facha con su traje a lo Matrix, tiene una espada de puta madre, todas las minitas quieren estar con él y quitarle la virginidad, pero él jamás cede a sus hormonas porque es un caballero. Y encima de todo gana batallas usando power-ups que parecen salidos de un libro religioso. Estoy segura de que Kirito podría dividir el océano y revivir a los tres días. 
segurísima. Es un personaje mal construido que tiene un trasfondo de mierda, dramas forzados y más tramposo que jugador de fútbol brasilero. En serio, este tipo parece que constantemente está hackeando el juego porque me impresiona la cantidad de power-ups que se saca de la manga. Si se metiera a jugar LOL ya lo estarían baneando por ser un competidor escandaloso. Pero además a eso debemos sumar su harén de minitas kawaii que constantemente están diciendo Kirito kun con esa voz de pito insoportable que hace que me sea tan difícil ver series japonesas justamente por esas voces sumisas que les ponen a estos estereotipos femeninos. ¿Cómo es posible que todas las chicas del anime quieran embarazar a este weón? Ni que fuera Jason Momoa. Igual parece que sus guionistas han querido trolear a la comunidad que se queja de Kirito pues le quitaron casi por completo el protagonismo en la temporada Alicization, lo siento, me cuesta pronunciar esto, literal Kirito se la pasa siendo un vegetal en toda la serie, dando paso a que otros personajes se luzcan. En fin, un protagonista más del género shonen, tampoco es que sea el único. Y pasamos a un personaje que prometía mucho, pero se quedó tibia, muy tibia. Sobre todo porque su personalidad era castrante, especialmente en las primeras temporadas. Y sumado a eso, tenía en sus espaldas a su predecesor, el adorable y bien construido Calvito del Aire. No es fácil soportar el peso de un buen protagonista anterior, como lo fue Ang. Korra simplemente no supo calar en el corazón de la mayoría de espectadores de su serie. A ver, no es que Korra sea nefasta, pero le faltaba algo. Le faltaba chispa, y lo peor es que casi nunca aprendía de sus errores. El desarrollo que le metan después es medio raro, como que nunca me lo creí del todo. Era como leche en polvo con agua, poco nutritiva. Un sabor mediocre. Sí, Corra es una protagonista mediocre. Y casi todos los conflictos que se generan en las temporadas se deben a su impulsividad y su estupidez y su falta de madurez. Los que dicen que es una protagonista buena porque es adulta y realista... <ríe> Me repatea tanto los ovarios que crean que porque algo es más maduro y adulto, automáticamente es síntoma de calidad. Nada más lejos de la verdad. Siento que con Korra intentaron alejarse tanto de Ang y de la historia del peladito que acabaron haciendo una protagonista impulsiva y sin gracia. Había momentos en que el guión la beneficiaba demasiado, como en su batalla contra Amon. ¡Qué derrota más injusta! Amon jamás debió perder esa batalla, nunca. La leyenda de Korra, con sus protagonistas insípidos y faltas de carácter, es el ejemplo perfecto de una serie con mejores villanos que protagonistas. Y ahora les voy a hablar de dos protagonistas tan, pero tan imbéciles que si los miras mucho rato corres riesgo de sufrir epilepsia mental. Me parece lógico y hasta necesario que gran parte del fandom de este anime los deteste. Elizabeth y Melioda son como el reciclado de todas las cosas negativas que se le pueden encontrar a un anime. El primero es un pigmeo de pelo rubio que siempre gana sus batallas con, con power up ridículo, sumamente egocéntrico y con un, un humor pervertido que solo le puede hacer gracia a un incel que se derrite cuando se echa jabón en el cuerpo. Meliodas tiene una construcción de personaje inexistente y cero narrativa psicológica. Un garistú más, pero incluso peor que Kirito, porque este tipo es además un acosador asqueroso que no tiene justificación y siempre está manoseando a la minita de pelo blanco como si fuera su muñeca, como, como si fuera su propiedad. Uh. Y Elizabeth es otra tarada más. Una chica sin personalidad, con una voz de pito insufrible, sumisa hasta la asfixia mental y el símbolo sexual de turno que caracteriza casi todos los animes de este estilo. Cuando Meliodas la manoseaba, en vez de tirarle su merecida cachetada, lo único que ella hacía era avergonzarse y gritar con ese tono de excitación. Oh, uf. Es que de verdad, solo de pensarlo me da una vergüenza ajena. Qué ganas de verlos caer a ambos por una loma llena de clavos, en serio. Es una de las parejas más nefastas que he visto en una historia. Terriblemente mal escritos, sin sustancia, irritantes, aberrantes, vacíos, cara de fecas, carcomidos por el óxido de la estupidez. Y lo que se les ocurre. La dupla de protagonistas que ningún guionista debería escribir si quiere tener su conciencia tranquila. Paso a hablarles ahora de una protagonista que yo definiría como cáscara de huevo. La cáscara de un huevo que hace tiempo se pudrió en el refrigerador. La verdad es que ahora al hablar de ella me da más risa que coraje. Al final hasta me da lástima. Y es que Bella Swan, la protagonista de Crepúsculo, es la perfecta Marisue con complejo de damisela en apuros que no tiene personalidad, pero por alguna razón es súper especial y todos la quieren proteger. Y los que no la quieren proteger la quieren matar. Vela es una mina sumamente desabrida y autodestructiva. Lo triste y preocupante es que un montón de adolescentes con cerebro de esponja y sumamente vulnerables se proyectaban en ella, en su falta de amor propio y su obsesión por estar con un chico guapo. Es normal que caiga mal porque Vela está vacía. Es un trozo de cartón. Un trozo de cartón de hecho tiene más personalidad que esta chica. 
La mayoría de sus detractores, los que se han leído el libro, ojo, que estuvo bien de moda tirarle hate a estos libros, a pesar de que la mayoría ni se lo había leído, la encuentran aburridísima y hasta irritante. La escena en que se tira de un acantilado porque el novio la dejó y ella quería imaginar que le iba a salvarla es tan vomitiva y tan sumamente peligrosa que no me cabe en la cabeza como alguien puede pensar que esto es romántico. Bella Swan es una protagonista insoportable de leer en primera persona, en serio y me parece bastante justificado todo el odio que le tienen. Y por último, un protagonista que ha recibido tanto hate que hasta siento pena por él, pero supongo que lo tiene merecido. Digo supongo porque solo me vi unos 15 o 14 capítulos de Boruto, así que solo puedo opinar de forma superficial y guiándome por todo lo que leo que dicen mis contactos de Twitter, que no es poco. El hijo de Naruto es como su papá cuando era chico, pero mucho menos justificable. Siento que el hecho de que Naruto no pase tanto tiempo con él es un conflicto medio frío, pues lo exacerban demasiado, como si el pendejo estuviera literalmente traumado y no sé, no creo que sea para tanto. El pendejito tiene una tremenda calidad de vida, una hermana que lo adora, una madre que lo adora, incluso tiene poderes geniales, pero todo el rato está amargado porque el papá está muy ocupado y no pasa tanto tiempo con él. Qué terrible. Dramas de primer mundo. No digo que el hecho de que tu papá esté ausente no pueda generarte traumas, porque tengo amigas y amigos con padres autodesaparecidos, pero weón, Naruto no es que esté siempre ocupado porque quiera. Igual Boruto no me pareció insoportable hasta lo que vi. Simplemente me parece un pendejo inmaduro y caprichoso que ha sido demasiado mimado por ser el hijo del Hokai. Y creo que la cantidad de hater que tiene se debe a esto y sobre todo al hecho de que es un protagonista aburrido en una historia aburrida. Es un nene que no soporta la serie, y la serie no lo soporta a él. La serie es simplemente densa de ver, le falta el ritmo que tenía su antecesora, pues está llena de personajes vacíos, poco interesantes y constantemente parece que la están alargando. A Bruto le pasa dos cosas, debe cargar con el peso de la serie vieja y además es un niño de personalidad insoportable que intenta parecerse a su padre, pero solo acaba siendo un refrito más para contentar a fans nostálgicos y conformistas. Y bien chicos, estos serían los protagonistas que casi nadie quiere. Espero que les haya gustado este video, lo hice con mucho amor. Me tardé bastante en hacer los speed paint, pero la verdad es que disfruté muchísimo el proceso. Y bueno, quiero que dejen en la caja de comentarios qué piensan ustedes, qué protagonistas les parecen a ustedes que son poco queridos. Y si no están de acuerdo conmigo, también déjenlo ahí en los comentarios. Y les comento, como siempre, que pueden seguirme en mis redes sociales, que tengo un Patreon donde comparto mucho contenido interesante para creativos. Y eso sería chicos. Que tengan una muy bonita semana y hasta pronto.